Bene, ora vedremo le, le possibilità, le opzioni della, della funzionalità storico transazioni disponibile su online support per, i log, per gli utenti loggati e che abbiano le eh, autorizzazioni necessarie. Si entra dalla pagina dalla home page cliccando su online support, offerte e ordini, storico transazioni. In questa pagina abbiamo una videata dove sono incluse tutte le eh, operazioni eh, fatte eh, con SEV, quindi dagli ordini, le offerte, gli ordini campioni e i modelli. Eh, si può quindi navigare, quindi entrare in ciascuna di, di queste pagine e sulla parte sinistra del, dello schermo si può anche modificare e quindi andare a ehm, ricercare un documento in particolare, quindi partendo dal numero di pratica piuttosto che dai dati di riferimento come il riferimento progetto eccetera. È inoltre possibile modificare il periodo di ricerca, quindi partendo dai tre mesi piuttosto che allungarlo a 12 mesi o addirittura non mettere alcuna restrizione. Eh, è possibile quindi entrare per ciascun ordine e andare a vedere il lo stato. Lo stato può essere aperto, eh, concluso o annullato. All'interno, quindi cliccando, si, si vede il dettaglio delle posizioni e dei eh, componenti che sono, stati, che sono stati acquistati con anche la eh, data di consegna. Cliccando su documenti inviati vengono visualizzati i documenti che è possibile eh, visualizzare documenti disponibili, quindi dalla conferma d'ordine al eh, documento di trasporto alla fattura dove disponibili. Se andiamo a prendere per esempio un ordine più vecchio, vedremo che anche la fattura è inclusa nei, nei documenti inviati. Aprendo quindi, mi, si, mi apre un una nuova sezione del nuovo ordine e qui abbiamo la conferma d'ordine, il DDT e la fattura verso il cliente che sono scaricabili o consultabili online. Dati di riferimento ovviamente sono i dati eh, inseriti come riferimento dell'ordine del progetto e operazioni se il, eh, abbiamo l'ordine legato ad un'offerta. Da questa videata ovviamente è possibile anche selezionare il eh, prodotto che ci interessa come per esempio questo e andare a metterlo nel carrello piuttosto che andare a visualizzare il, i disegni CAD e la documentazione. Anche in questo caso è possibile andare a inoltrare a un collega l'ordine che abbiamo selezionato. Stesso vale per le offerte, quindi le offerte hanno eh, lo stato attiva, scaduta o già ordinata e anche in questo caso è possibile andare a consultare il contenuto di ciascuna, eh, di ciascuna offerta. Dalle altre funzioni riusciamo anche ad andare a eh, scaricare la documentazione, scaricare i disegni CAD, visualizzare i dati tecnici o eh, modificare il prodotto una volta che è stato spostato nel carrello. E anche in questo caso nei documenti inviati abbiamo la possibilità di visualizzare l'offerta in PDF. Ordini campioni per chi eh, ha questa, utilizza questa funzionalità permette di entrare all'interno del, eh, dell'ordine campione. Quindi anche qua di andare, andare a visualizzare quelle che sono le posizioni e eh, in particolare il numero di materiale, la codifica del materiale da parte del cliente. Anche in questo caso è possibile poi eh, agganciarsi a tutte le altre, le altre funzioni, nonché andare a selezionare e poi spostare eh, nel carrello. I modelli invece sono dei, delle configurazioni che il cliente può salvarsi, ehm, diciamo che viene visualizzato all'interno del carrello, il pulsante salva come modello, questo modello può essere salvato, applicato a tutta l'azienda, quindi tutti i colleghi possono vederlo, piuttosto che un modello personale. In questo caso il cliente si è creato questo modello che ha al suo interno questo tipo di riduttore. Anche qui ovviamente è possibile andare a metterlo nel carrello piuttosto che eh, elaborare il modello, quindi modificare il, la configurazione. Questo per quanto riguarda il, la panoramica delle, delle operazioni. Come detto c'è bisogno il login e eh, le autorizzazioni necessarie alla visualizzazione ordini, offerte e ordine campione.